Hello, good evening. Good evening, teacher. Good evening, how are you today? It's really dark here, right? Very busy. Very busy, why are you busy? Because of your job, um, what are you doing? Working, working and working. Where do you work? <laughs> yeah. yeah, I know, yeah. Where do you work? Um, I I work in legal, 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 legal. Yeah. Okay, legal. Legal. Yeah. Mm -hmm. Okay. What is that in Spanish? Um. In español. In Spanish. Eh, sería um, representante legal. Ok, ya. Yeah. Mm -hmm. yeah. Legal representative. Legal representative. Representative. Ok. Ok. Hi, Carmen. You're serious today, Carmen. How are you? Hi, have teacher. You, have you already had your dinner? <laughs> yes, but uh, if it Today was a lo, lo, a large day because I am working right now still. So, your what? Excuse me. I'm wor I'm working still. Yeah. You're still working. Oh, yes. Yeah. Okay. So you will be in the class and working at the same time. Yes, uh, I you could, do uh, it. Yes, I I have a break and after that I continue. It's hard, right? <laughs> yeah. Okay. Until what time do you have to stay there? Maybe, maybe eleven. I uh, so so. But I am my in my work. In I am doing a home office, but I have to finish some activities and tasks. Okay, okay. Mm -hmm. so, and tomorrow you have to start again from the beginning, the same schedule. No, no. I am I am free on weekend. Nice. Okay. Mm -hmm. That's good. That's good. Mm -hmm. That's the best thing. <laughs> yes. Job. Okay. Well, yes. everybody, welcome to the class. Today we're going to talk about. Let me see. But first, eh, quisiera saber si han completado la plataforma. Hasta qué ejercicio llegaron en su plataforma. A ver. Camaritas. Ajá. Vamos a ver. Eh, Carmen. ¿Qué me cuenta Carmen? Yes, teacher. I the exercise number two yes. when you are giving advice with infinitive but I have only one problem with the number one because you have two options yeah and this the, the last one are okay because you only have to write to get to take to 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 give advice when are you with um, a problem with health your health problem. yes yes yeah. But I don't know what is the first option. Okay, we're going to try to do it today. Okay. Thank you, teacher. But it's good that you're there. Yeah, you are far. I think, for in my opinion, that's that's good because you have gone far away. Yes, in the. But it's good. It's good. That's the appropriate okay. thing to do. Okay. Okay. And the rest of the class, where are you in the platform? Se supone que ahora ya tienen que estar en el 2, ¿verdad? Eh, por lo menos el 2. Bueno, ahora vamos a ver la lección 2.5. ¿Ok? Exactamente es la 2.5. Bueno, 2.1, 2, 3, 4, 5, hasta la 5. ¿Verdad? Y vamos a hacer um, el knowledge check de la 2.6, que está en la 2.6. ¿Ok? Ok, pero quisiera saber, vamos a ver, Roxana, ¿en dónde se encuentra en la plataforma? Roxy, welcome. Hi, Good teacher. Hi. Good evening. In my case, I start in section number two. Oh, you started section two. Ok. Yes. Ok, espero que en el fin de semana puedan completar la sección hasta por lo menos 2.6, 7, ¿verdad? Más allá si pueden. Ya la uno ya quedó atrás ahorita, ¿verdad? Muy bien, Roxy. Marvel, ¿por dónde se encuentra Marvel? Um, en Knowledge Check uh, 2.6. 
2.6, súper bien, súper bien. Así debe de ser, ok, 2.6. Eso es lo que vamos a ver hoy, ¿verdad? El notice check del 2.6. ¿Quién más? Vamos a ver, María. Estela, ¿por dónde se encuentra en la plataforma? Su volumen. Micrófono. 2.6. 2.6. Muy bien, yeah. muy bien. Casi todos están ahí, ¿verdad? Daniel Palacios, Daniel Edgardo. Good evening. No estoy en Jeff. ¿Cómo, cómo? No lo entendí. No estoy en Jeff. Aún no he empezado. Oh, ¿no ha empezado el qué? La plataforma. Oh, no, 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 no. Eso no puede ser. Le van a mandar un mensaje que... Eh, sí, eh, ya tendría que ir por lo menos en el dos y medio. ¿Por qué no ha empezado Daniel Palacios? Um, I'm working. Sí. Uh, I'm working. I work in uh, weekend. I work in. In weekend. In weekends. Okay. Mm -hmm. Okay, pero. Bueno, vamos a tratar la manera de este fin de semana llegar por lo menos 2.6. Le va a tocar correr, Daniel Palacios. Sí. Y eso, es, y eso es lo que no queremos, ¿verdad? Que lo hagan a la carrera, porque sí, ahorita está trazado. Lo que sucede es que tienen que llegar a un cierto porcentaje por semana. Y si no, no se va generando, ¿verdad? Ese, lo que necesitamos para el certificado. Creo que ustedes ya saben eso, ¿verdad? Daniel Edgardo, welcome. ¿Por dónde se encuentra en plataforma? Hi, teacher. Hi, welcome. Well, welcome, teacher. Uh, 2.6. 2.6, good. Roxana, ya le pregunté, ¿verdad? Genaro. I finished lesson one. Lesson one. También estamos atrasados, ¿verdad? Uh, por lo menos hay que llegar a la 2.6 ahora. Ok. Bueno, entonces, vamos a escuchar el video, ¿verdad? Que se encuentra aquí en plataforma. Les voy a compartir pantalla en estos momentos. Aunque esto se vea todo. No listen, teacher. Don't, don't listen. Yo lo quise copiar el video. No lo pude copiar. Pero sé que el tipo está enfermo, tiene gripe. Y el del video. Oh, no. No, 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 ahorita me escuchan a mí, sí. Yes. yes. Ah, ok, ok, ya. Yeah. The conversation. Vaya, vamos a practicar la conversation para iniciar. Habla sobre los health problems, ok? Dice, hi Craig, how are you? Not so good. I have a terrible cold. What is the meaning of cold? Gripe. Uh -huh, very good. Like yeah. a flu. Like a flu, yeah. Okay, a cold. Really? That's too bad. You should be at home in bed. It's really important to get a lot of rest. Yeah, you're right. And have you taken anything for it? 
no, I haven't. Well, it's something helpful to eat garlic soup. Just chop up a whole head of garlic and cook it in chicken stock. Try it, it really works. Yeah, that sounds awful. Okay, ¿qué receta le recomendó? Para la gripe. To eat garlic soup. Garlic soup. To eat a garlic soup. Okay, ¿ya han tomado sopa de ajo? Never. No? Never. <laughs> okay. It's, it's awful. awful to me. It's awful, yeah. Okay. But look at this. In the conversation, solo mencionaron una, un health problems. Pero hay varios. Vamos a ver si ustedes lo recuerdan, los que ya pasaron por acá. ¿Cuáles recuerdan? Backache. Los health problems Backache, que aparecen. Headache. So, Excuse me. Backache, backache headache. Okay, very good. Stomach cake. Mm. Acá está. Ok. Vamos a repetirlos. Thank uh -huh. you, Daniel. It's done. Headache. Okay. Repeat. Headache. 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 Backache. 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 First, muscles. Sore muscles. Muscles. Mm. muscles. 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 Yes. A stomach ache. A stomach, a stomach ache. A cold. A cold. A cough. A cough. The flu. The, the flu. flu. Insomnia. 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 Mm -hmm. The word is pronounced the same. Insomnia. Okay? Insomnia. Ahora ustedes solos. A headache. A headache. A backache. A backache. A backache. Muscles. Muscles. A stomach, a, stomach a, cold. a cold, a cold, a cold, a cold. cold. the flu, insomnia. insomnia. Ok, ok, very good. Para iniciar la clase vamos a hacer una dinámica, ok? Pero primero deseo presentarles en otra edición más con, con colores, ¿verdad? Porque eso es lo que vamos a ver ahora. Voy a presentarles la clase del día de ahora que se refiere a health problems, ¿ok? Health problems. Class number four, ¿ok? Health problems. ¿Cuáles son los health problems que hemos visto ahorita como repaso de lo que ya vieron en plataforma y los más comunes? A ver, mencionen. A headache. A headache. Toma cake. A backache. Toma cake. The flu. The flu. Insomnia. Insomnia. The cough. The cough. Backache. Backache. Very good. Very good. Okay. Vamos a ver. Permítame. Voy a colocar mi cámara. Okay, let's continue. ¿Qué pueden observar aquí en el video? En el presentation, vamos a ver, acá. Acá los vemos, ¿sí? A backache. An earache, ¿ok? Ese es otro nuevo. Earache, ¿ok? ¿Alguna vez han tenido earache? Yes. ¿Sí? ¿Qué dijo sí? Edgardo. Dicen que es bien doloroso, ¿verdad? Tener un earache, dolor de oídos. No crean que se está haciendo una trencita la niña, no. Es dolor de oídos. <ríe> earache. Yes. A broken leg. Ya se han roto una pierna. Never. 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 ¿No? No. Menos mal, ¿verdad? Menos mal. A sore throat. El dolor de garganta, esto sí es bien común, ¿verdad? Yes. Casi, los teachers, sobre todo. A sore throat. A headache. Okay. Okay. Común también. A cold. Oh. La gripe. A fever. Ya es yeah. con fiebre. A stomachache. A toothache. Toothache. Toothache, dolor de muelas. A cough. 
la tos. El cold es resfriado. ¿Sí? A cold, resfriado. Y a cough mm -hmm. es tos. Yes, Carmen? What is the difference between cold, a cold and a flu? Es que este es fiebre, ¿verdad? Flu. Y este es resfriado. Cuando anda como flu. con poquitos, todo decaído. Ese es el cold. Y de, the, the, oh, the flu. You said the flu? Flu, yes. Ajá, uh -huh. it's, it's the same. Oh, a the cold same, right? a flu. Mm -hmm. Okay. Yes, a flu. Okay. And the fever is cuando tiene fiebre. Okay. Seguimos. Ahora vamos a ver si lo recuerdo. ¿Cuál es acá? Earache. 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 Sería esta, ¿verdad? Earache. No la puedo mover, pero esta va acá. Lo vamos a hacer con flechitas. Okay. What is this? A cough. A cough. A cough. Todos tienen que participar. What is this? Two things. Two things. Okay. What is this? Headache. 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 What is this? A cold. A cold. A cold. A cold. A cough. No, a cold. A cold. A cold. A cold. What is this? Stomachache. 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 Can you please copy the examples in your notebook? Copy the different, yes. different uh, health problems. <clears throat> Copienlos bien. Vamos a hacer una competition. Ready? <laughs> Stomach ache. Toothache. Headache. A coach, a coach. Cough. Cough. Says con you. Una U lleva acá. Cough. Cough es a gripe. La flu es gripe o da cold. Dolor de garganta. Cough es resfriado. Resfriado. Dolor de garganta, la te, lo teníamos en la anterior. Acá no aparece. Sore throat. Sore throat. throat. Correcto. Okay. Sore throat. Ya vamos a copiar la anterior. ¿Listos acá? Ready? Are you ready? Yes, yeah, teacher. Very good. Yes, I'm Ahora ready. Vamos a, vamos a copiar los anteriores, okay? Acá está. De estos, 
copien los que no tienen, nada más. Pero hay unos que ya están repetidos. Are you ready? Ready? Yes, chef. Yes, chef. Okay, right here. Okay, well, so we're going to go to the chat. Okay, go to the chat, everybody. En el chat, yo voy a dictar una de esas palabras, ¿sí? Del vocabulario. Usted lo que va a hacer es escribirla lo más rápido posible bien. El primero que la escriba y bien escrita, tiene puntos. Es una competition. Competition. ¿Ok? Tiene que escribirla bien escrita. Y primero... Solo el que le escriba primero tiene punto. Si le escribe número dos, ya no. Pero si le escribe primero y está mal escrita, no tiene punto. ¿Ok? ¿Es it clear? Yes. Yes, it's very clear. good. Yes, teacher. Very good. Number one. Eso es para que despertemos y también para que eh, vamos practicando cómo se escribe. ¿Verdad? Ok, number one. Earache. Earache. Carmen was first. Carmen was first. Pero es an earache, Carmen. An. Yes, teacher, I'm sorry. Okay. But, but the word is correct. Uh, only, only the, the, okay. Yeah. Uy, ¿qué pasó con los demás? ¿Qué pasó? No me asusten. ¿Por qué no participan? Vamos a ver, Genaro, Roxana, Palacios. ¿Qué pasó? Los tres con las cámaras The apagadas. Ok, very good. Daniel Palacios, Genaro, ¿qué pasó? No hay que tardarse mucho. Ok, eh, es una competencia, sí, es un juego. Hay que hacerlo lo más rápido posible. Ok, e-rake, repeat. E-rake. 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 Hay que pronunciar también. Los chicos que están con cámaras apagadas no me están pronunciando, no están participando, pareciera que no, no están por ahí. No les escucho sus voces para nada. E rake. E rake. E rake. E rake. E rake. E -rake. Hay que practicar, hay que practicar. Vaya. Siguiente. E -rake. E -rake. Number two. A sore throat. A sore throat. Carmen was first. Good. A sore throat. <coughs> Me lleva dos puntos, Carmen. Sore. 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 Hay que corregirlo. Daniel Edgardo, hay que corregirlo. Yes. Roxana, hay que corregir este los palacios. No ayuda, ¿Cómo? El celular no me ayuda, me cambia la palabra. Hombre. Ah, ya, yeah, sí. Yes. 
Si es así, sí, muy bien, pero tiene que decirme, teacher, es que mire, pero están calladitos, yo creo que ni están. No, no. Ok. Es que estamos en el celular. En el celular es muy difícil, sí. Yeah. Ok. Sí, por eso es que colocó sobre, ¿verdad? Se les fue, so lo cambió a sobre. Uh -huh. Ok, pero es sore, ¿verdad? Para que practiquemos más, sore. Sure. Next, number three. El chat, no, tiene... Tienen que ser más rápidos que Carmen. Vamos a ver, number three. A fever, eso es fácil. A fever. Roxana fue la primera. Muy bien, Roxana. Está bien, bien. Carmen is with E. F E. V E R. Okay. Sorry, teacher. Okay, don't worry. My my Se my, my, my daughter. No, my daughter moved my place, so I I have to. Oh, okay, okay, okay. Roxana, one point. You got a point. Next. Okay. A cold. It's fácil también. A cold. Cold. <sighs> Carmen was first. Cold. No, hay que corregirlo, María. Hay que corregirlo, Roxana. Ayer vimos could. No, can. No, no vimos could, pero vimos can. Pero ese es yeah. el pasado eh, de, de, de can, could. Okay. Es cold, la que estoy diciendo ahorita. Cold, a cold. Carmen got the point. Three points, Carmen. Let's continue. Number four. A headache. A headache. Carmen was first. No, it's, 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 Four points, Carmen. A toothache. A toothache. Roxana was first. Very good, Roxana. Van en competencia con Carmen. Roxana y Carmen. A toothache. Roxana, two points. Carmen, four. Next. A stomachache. A stomachache. Carmen was first. Five points. Describe stomachache. Así se escribe. Con la S, tomachache. Pues ya no se le va a olvidar, ¿verdad? Tomachache. Pero se dice stomach cake. Repeat. Stomach cake. Stomach cake. Y la última. A broken leg. Broken leg. Leg. Daniel Edgardo. Muy bien, Daniel Edgardo. Un punto. Aunque sea una, por lo menos. <risa> sube bien, sube bien. Sí, lo importante es hacer algo, ¿verdad? Aunque sea una. Muy bien. Súper, súper. Ok. Ok. Bueno. Terminamos este juego, ok, vamos a continuar, ahora vamos a continuar con la plataforma, ok, déjenme ver si ya terminé mis diapositivas, ok, vamos a la plataforma, voy a presentar, vamos a ver, permítame. Can you see the platform? Can you see it? ¿Pueden verla? Yes. Sí, muy bien. Este es el video en yes, 2.1, ¿sí? Luego está el video 2.2, ¿verdad? Que es el que estamos viendo de la conversation. Luego va... Este no tiene knowledge check. Creo que está más adelante. Entonces vamos a ver sobre los infinitives, ¿ok? 
¿Qué son los infinitives? Ese es otro tema. Vamos a escuchar el vídeo. Okay. I don't hear teacher. Right. Okay. ¿Para qué se usan los infinitives? Se usan para, dice acá ella, to ask and give advice. Para dos cosas se usan. Para preguntar, para pedir, sorry, para pedir y para dar ayuda o sugerencias, advice, recomendaciones. Give advice, dar recomendaciones, ¿sí? Para pedir y dar recomendaciones. Para eso se usan los infinitives. Va a dar un ejemplo, dice, ¿verdad? Ok. It's a good idea to take some vitamin C. Para cada dolor hay una solución, ¿verdad? Hoy vamos a hacer las de doctores, ¿ok? Vimos los dolores, ¿verdad? Los health problems, los problemas de salud, que es eh, que los más comunes. Ahora vamos a dar recomendaciones, ¿sí? Vamos a ver. Ok, dice, what should you do for a cold? ¿Qué deberías de hacer cuando tienes un resfriado? ¿Qué hacen ustedes cuando tienen un resfriado? En español me lo puede decir. Sleep. So sleep, ok. ¿Qué más? Tomar aspirinas. Tomar aspirinitas, muy bien. Drink tea. Drink a tea, exacto. Entonces dice, aquí es donde usted da la sugerencia. Son vitamina C. Ah, tomar vitamina C. Acá es donde usted da la, 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 perdón, la sugerencia. Acá usted agrega una palabra, como una expresión para ello. Por ejemplo, it's important, es importante que, luego, it's sometimes helpful, a veces ayuda a hacer qué. Y la número tres, it's a good idea, es una buena idea, que hagas esto y lo otro. Son tres eh, frases para recomendar diferentes. Pueden copiarlas si quieren. Y agregue la sugerencia que me acaban de decir. Yo les pregunto, what should you do? What should you do? Should you do for a call? Y usted agregue estas palabras y su sugerencia. ¿Ok? Escoja una, pero anote las demás, ¿sí? Y escoja una y me da una sugerencia. En inglés. ¿Ready? Ready. ¿Ready, Roxana? Ok, Roxana. Yes. What should you do for a call? Uh, it's a good idea. It's a good idea. Uh, drink tea. A tea. Drink a tea. Muy bien. It's a good idea drink a tea. To drink a tea. Es en, también es importante, ¿verdad? Que usted se fije que después de estas frases tiene que llevar un to. To get, to get a lot of rest, to eat garlic, to take some vitamin C. To, 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 to. ¿Verdad? It's a good idea to. To qué? To drink a tea. No es, it's a good idea drink a tea. No, it's a good idea to drink a tea. ¿Ok? Roxy. Ok. okay. Very good. Ahora, dígala usted, Roxy. It's a good idea to drink a tea. Good. Good job. ¿Quién más? Who wants to participate? It, it's important to get a lot of press. It's important. Repeat, important. 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 To get a lot of rest. To get a lot of rest. Okay. ¿Quién está participando? María Estela. 
Maria Estela. Okay, very good, Maria Estela. It's a, it's it's important to get a rest, a lot of rest. Ah, la misma, la misma. Okay. Tienen que dar una sugerencia suya, verdad? Daniel Edgardo. It's important. Important. Uh, it's important. Don't work and rest. It's important. Don't work and rest. Okay. Very good. Daniel Palacios. It's important uh, uh, to visit a doctor. To visit a doctor. Yeah. To visit. Repeat. To visit. To visit a doctor. Very good. Okay. Uno más. ¿Quién más? Okay, let's continue watching the video. Aquí está explicando ella que es necesario siempre que lleve el to, ¿verdad? Más el verbo. Okay, ahora ustedes me van a dar recomendaciones, okay? It is helpful to go to the doctor. Repeat. It is helpful to go to the doctor. It is helpful to go to the doctor. It is important to drink lots of water. It is important to drink a lot of water. It is a good idea to take cough drops. It is a good yes, idea. Ok, very good. Ahora, usando esto, usted va ahora a elegir la enfermedad, ¿sí? The illness, the, the health problem. Y da la recomendación usando una de estas tres. ¿Cuál es la pregunta que estudiamos anteriormente? ¿Cuál era la pregunta? ¿No copiaron la pregunta? What should you for a call? What should you do? Very good. What should you do? For a, for a, ok. Daniel Edgardo le va a hacer la pregunta a Marvel. Yo. Ok, ok. ¿A, a quién? A Marvel. Marlon. Ok, Marvel. Marlon. Marble. 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 Sorry, Mar sorry. Uh, what should you do for a fever, Marble? Uh, to to uh, ide idea. It's a good idea. Ah, uh, it's a good idea. Uh -huh. It's a good idea to drink. To drink. To drink. drink. Acuérdese to. To drink. Okay. Is a good idea to drink acetaminophen. Acetaminophen, very good. Ahora, okay, good. Ah, muy bien, muy bien. It's a good idea, ¿verdad? Ahora, eh, Carmen, ask the question to Maria Estela. Okay. Maria Estela, what should you do for uh, a cough? Microphone on, please. Repeat the question, please. Right. Uh, Maricela, what should you do for a cough? Um, it's in, it is important to drink a lot of water and okay. medicine. And medicine. Very good. Thank you. Now, Roxana asked that question. To Genaro. Okay, Genaro, what should do you for a uh, fever? Should you do? Okay. Okay. Uh, what should do you do? El do, you do for a fever? Fever. Fever. It's important. For fever. It is important. important. Yes. Uh, to take antigripal. Mm -hmm. To take 
antiripal? Um, analgesic. Okay, analgesic. Analgesic, okay. Very good, thank you. Is it clear, guys? Okay. Sí, ya practicamos las frases, ¿verdad? Las frases que se utilizan. Muy bien. Ahora, vamos a ir a la siguiente parte. Bueno, es el knowledge check. Vamos a hacerlo juntos. Ok, me tienen que ayudar, chicos, porque yo no puedo hacer eso. Ok. What should I do for a sore throat? It's important. It's important. Y, la, y la, aquí le da la opción en paréntesis, ¿sí? Son vitamin C. ¿Qué falta? It's important. To drink. To. Repeat. To. to drink. Drink. To drink. To drink. Vitamin, son vitamin C. Ok. To take. To take. What should I do for a fever? Ahí no le pregunta drink. qué puedes hacer tú, sino que qué puedo hacer yo. What should I do for a fever? Yes, it's a good idea. To drink. Mush. To, mush. to drink. Uh -huh. Lots of liquids. See? ¿Sí? Lots of liquids. Mucho líquido. To drink. What should I do for a barn? Eso es cuando eh, se fue a, a broncear y tuvo una insolación, ¿ok? Ya han tenido un barn, se quemaron la piel. ¿Sí? Yes. Ok. Yes. What should I do for to a barn? To put, to put. To put. And sometimes, aquí se han equivocado, es sometimes, sometimes tiene que decir. Yes. Sometimes helpful. To put. ¿Qué? To put, to put, to put, to put some, some ointment. Ointment on it. On, only to put, teacher. Oh, okay. Only to put, porque lo demás ya está, ¿verdad? Solo eso tienen que poner, si no le va a salir incorrecto. Very good. Solo el verbo, en infinitivo. En infinitivo quiere decir que lleva el to, ¿verdad? Esa es la forma infinitiva. Ok. Yeah. What should I do for a toothache? To It's go to. To go to. To go. To go, porque aquí dice a dentist. To go. To go to. A to. A dentist. To. To. To go to. Ir a. ¿Verdad? Ir a. What should I do for a cough? To take. take. Mm -hmm. It is a good idea take. to take some medicine. To take. Sí, todos tienen que participar, chicos. It's a good idea. To take. Uh, yes, teacher. Yes, teacher. Okay. To take. ¿Por qué usó Carmen to take? Porque acá dice... Son medicine. Solo medicine. Son medicine. Son medicine. Son medicine. Alguna medicina. Vamos a revisar. Sí. Aún no salió mal. Yes. ¿Qué salió mal? Porque no era to drink. Era to take. Son vitamin C. Ok. Teacher, I try with to take, to whatever, to get, to gargle, to. Uh, ¿En cuál? En la primera. En the first, yes. But I don't know what is the correct answer there. Because I try to take. A veces, a veces es, es como una, una que sale mal en, entre todas. Porque tal vez es diferente. O sea, el sistema la pide diferente, aunque no tiene que ser diferente. ¿verdad? Por ejemplo, <laughs> podemos usar. It's important uh, to buy. To buy. I try with to buy. Okay. And it is not to, uh, uh, to take some. Take some. Mm -hmm. To take Va some. Vamos a agregarle some. Hey. Hey. It's a repeat. Yes. <laughs> ¿Vieron? 
En algunas yeah. hace como una diferencia entre todas. Bravo, María Estela. Thank you. <risa> You're welcome. Yes. Los demás completen esto. Miren, ahorita les estoy dando la copia, chicos. ¿Qué pasa? Qué bárbaros. Okay. Thank you, teacher. Ya la hicieron. Los que no habían llegado acá, háganlo ahorita. Solo es un nuevo sí. check el que está de ahí. Los demás son videos, miren. De todo uh -huh. lo que acabamos de ver, ya eso ya se completó ahorita, entonces tiene que irse al no de check, ¿verdad? Y luego sigue la siguiente lección, what do you suggest? Es lo mismo, es como que, ¿qué recomiendas? What do you suggest? What do you suggest? Vamos a ver qué dice la teacher number two. <risa> Ok, ¿escucharon? Va a presentar modal verbs más suggestions or requests. ¿Cuáles son los yeah. modal verbs? Ya lo vimos. Can. 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 Could. Could. May. May. Should. Etc. ¿Cuáles vimos ya? Can. 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 can should. Should. should Shouldn't, shouldn't and can't. Vimos yeah. la forma positiva y negativa del can and should, right? Repeat, can and should. Can, can and, and should. And should. Ajá, and should. esos dos son los que vimos. Entonces, vamos a, a aprender en esta lección, dice, eh, cómo dar sugerencias usando modal verbs o requests. Ok, vamos a practicar la conversation. Eh, la conversation la vamos a hacer entre Carmen y María. Okay. Pharmacist, okay. The pharmacist is Carmen. And the client Hola. is María Estela. Ok. Okay. Hi, may I help you? Yes, please. Could I have something for a cold? Cough. Cough. I think I'm getting a cold. Well, I suggest a box of these cough, cough drops. Thank you. Um, what do you suggest for dry Suggest. Skin? Suggest. Suggest. For dry skin? Try some of this new lotion. It's very good. Okay. Um, one more thing. My husband has no... No energy. No energy, he <laughs> said. Can you suggest anything? Suggest. 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 Anything? He should try some of these multivitamins. They are excellent. Great. May I have three large bottles, please? Oh, se llevó el montón de botes. Me acabo de recordar de una historia. Un amigo es, trabaja en farmacia y dice que sí llegó una señora a pedirle para el esposo. Porque no tenía fuerzas. <risa> ok. Sí. Ah, pues sí, aquí está la historia relatada. Ok, muy bien. Lo hicieron súper bien. Las felicito ambas. Ok. Solo la palabra Thank suggest, you. ¿verdad? Suggest. Suggest. Ajá. suggest. Y también la de eh, la enfermedad. ¿Cuál era? Mencionaron dos, ¿verdad? Bueno, tres. Getting eh, a cold. Eh, a también cold. mencionaron dry skin. Eh, que es piel seca, reseca y mencionaron de último que no tiene que no energies no energies no, <ríe> no energies ok, entonces ahí está la conversation vamos a ver, entonces la pregunta es what do you suggest ¿verdad? repeat what do you suggest what do you suggest what do you suggest what do you suggest ajá, ¿y qué significa? ¿Qué sugieres? ¿Qué sugieres? Ajá, ¿qué sugieres? Ok. 
Very good, very good. Ahora, usted va a escribir una parecida, una conversación parecida, pero no así de larga, sino que haga dos preguntas, ¿ok? Y okay. luego le dice, what do you suggest? Y usted le puede decir, uh, you should, or I recommend, or uh, it's important to, etc. ¿Ok? Haga una conversation como de cuatro líneas, cortita. Imagínense que usted es el que va para la farmacia. Sería bueno iniciar con hi, may I help you? Yes. ¿Te puedo ayudar? Sí, you. ¿o en qué te puedo ayudar? Así dicen los farmacéuticos, ¿verdad? ¿En qué te puedo ayudar? ¿En qué le puedo ayudar? May I help you? Puede copiar algunas frases de ahí. Lo importante es que le cambie a la enfermedad y que cambie la sugerencia. Bien linda la señora, ¿verdad? Anda buscando medicamentos. La abuelita. ¿Ustedes mandan a las abuelitas o van ustedes? A la abuelita no tienen que mandarla, tienen que ir ustedes. You have energies. <risa> Aunque Edgardo hoy anda que ya no llega el sábado, Edgardo. <risa> no energies. <risa> ni hablar ni participar, ¿quién? ¿Cómo? I have a lot of energies. Oh, very good. <risa> Como no lo escucho. Este, participando mucho, creo yo que ah, no anda. Estoy, no, aquí estoy, aquí estoy, Eso, aquí estoy. Muy bien, muy bien. Have you finished your conversation, Ricardo? Uh, in my mind. Uh -huh. It's important to write, okay? And in that way you have notes to remember the subject and the topic. Well, so now that you I have finished. finished. Okay, very good. Edgardo will start and then Carmen. Okay, Edgardo, go ahead. ¿Y voy a decir toda la conversación o cómo, teacher? Usted tenía que crear una, okay? Completa. Ah, ¿qué le digo que no está en la clase? Hi, may I help you? No es leer la que está ahí. No, no, no. Yes, ah, okay. I need, I, yes, I need some pills. And what about you, Daniel? I, I have a lot of fever today. Ah, okay, let me see. You need some pills uh, of acetaminophen. Yeah, that's right. Give me three pills, please. Wow. Thanks. Thanks a lot. Pero lo que yo quería era que usara the suggestion. What do you suggest? What do you suggest? What do you suggest? You also tenía que usar. I should say. It's important to. I recommend. It's a good idea. Two, las I tres que repasamos anteriormente. Excuse me? I suggest some acetaminophen. Okay, okay, very good. Two. Very good. Okay. Carmen, go ahead. Um, hi, may I help you? Yes, could I have something for a third truck? Well, I suggest a bottle of this special salad water to do gargle. Really? What special? Mm, this product is, this, this bottle is produced for only for us. 
good. Wow, it's a good job. Eh, creo que Carmen le salió súper bien porque creo que casi así es lo que eh, tiene que hacer, ¿verdad? En su trabajo. Yes, you have to suggest yes, to other people. What do you suggest to, to the people in your job? For example, destination in my job. Schedule and good different different schedule. Okay, it's good. Okay. Do you have uh, tickets to travel for free? <laughs> yes, and all my family too. Oh wow, it's nice. Yes, yes, it's yeah. for a it's for an a special bonus for us. Oh really? Wow, that's those are the benefits in working. Yes, in those benefits. Yes. benefits. Yes, benefits. Yes, benefits. I have heard about that. That is why I would like to <laughs> to have a job like that because uh, you can travel a lot. Yes, and, and that's one of my dreams. <laughs> one day. Not for all for pandemic, but I I, I like to travel. Yeah, I yes. love to travel. Yes. Mm -hmm. Yeah, right now you can't, yeah. But you can, you can do it, but you have to take care, yes, a lot. Well, and then we have a modal verbs, yes. Can, could, yeah, may for requests and suggestions. Remember that we started can, right? Could is like the for giving suggestions is it como se dice can poder could podrías Podría. Ajá. El, en cambio el should es deberías pero el could es podrías Podría. ok y el may es también podrías los tres es poder podría y podría pero el may es como más de una sugerencia menos probable ¿Ok? Y el could es como más probable. ¿Ok? Vamos a seguir viendo sobre este tema el lunes. El lunes. Pero si usted quiere ver el video, que es un video cortito y fácil, ¿verdad? Lo mira y completa. Sería buena idea. ¿Ok? Lo mira y completa el nombre check, que sería qué número. 2.11 y sería genial que lleguen quizás hasta el 2.13. Un listen. Yes. Try this. Try this es otra recomendación. Prueba esto, ¿ok? I suggest I es una y try this es otra. Prueba esto. Tal vez esto te funcione, ¿sí? Es todo sobre el mismo tema. Así que sería bueno que puedan terminar la 2.13, así después no les toca correr cuando ya tengamos que ir ya más adelante. Bueno, el fin de semana espero que, ¿verdad? El lunes se lo vamos a ver rapidito esta parte, que ustedes ya lo tendrán que haber hecho el fin de semana. ¿Hasta dónde es la tarea? 2.13 y si quieren más allá. Ok. okay. Los que I están try. que no han hecho nada, imagínense todo lo que tienen que hacer. Me asusta, <risa> ¿verdad? Y los que van por aquí, hágalo ahora y lleguen hasta acá. 2.13. Ok. Ok. So we finish the class. So see, okay, see, see you. you. See you on Monday. See you Have a nice weekend. Monday. Bye, yeah. everyone. Bye, everyone. Bye, bye, everyone. bye, -bye. bye, -bye Carmen. Bye, teacher. Enjoy your bye -bye, teacher. weekend. Bye, bye. 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 Bye, bye, teacher. Bye. See you Monday. Bye, teacher. Bye, bye, Daniel. See you. See you Monday. See you Monday. Okay. See you Monday. Yes. Okay. Have a nice weekend. Take care. Good night. Good night.